Uh, innanzitutto queste squadre dall'inizio del campionato e dall'inizio dell'allenamento ha uh, dimostrato questo, che è una squadra che non molla mai, uh, un gruppo di ragazzini che c'è tanta voglia di fare la cosa, di giocare, di vincere, quindi questa è una caratteristica molto difficile di mettere, deve stare dentro del carattere di una persona e penso che il nostro gruppo è così. Punteggio molto alto, segno quindi che l'attacco probabilmente ha funzionato, qualcosa da rivedere forse in fase difensiva. Sì, esatto, uh, oggi abbiamo fatto un gioco di attacco molto buono, abbiamo uh, giocato contro una difesa 6-0, uh, forti fisicamente, abbiamo uh, fatto un gioco di uh, ampiese in generale con incroce e continuità bellissimo e anche quando abbiamo giocato uh, qualcuna azione per uh, stare a fare uno contro uno è stato molto buono, quindi l'attacco oggi molto bene, eh, però abbiamo un problema per difendere, uh, loro c'è una squadra con due o tre giocatori molto forti, Arena è stato è impossibile di difendere oggi, faccio un complimento a lui perché ha giocato una grande partita e noi dobbiamo imparare di questo, perché dobbiamo arrivare a questo livello di difendere attaccanti con questa qualità. Molte rotazioni come d'altronde avviene un po' in tutte le partite nel Campus Italia, segno che insomma Gagliardi vuole vederli tutti in campo i giocatori per provarli soprattutto per gli impegni, quelli che, sono che rappresentano l'obiettivo della stagione, cioè le qualificazioni a gennaio. Sì, la, la rotazione per noi è molto importante, prima perché l'idea del gioco è giocare con tanta intensità, tanta velocità quindi la rotazione è importante per stare all'alto livello in tutto il momento sia fisico sia nel livello mentale e per il progetto, per fare crescere le ragazze, la fase del gioco è molto importante, non basta solo allenarci, quindi per questo abbiamo sempre questa idea di fare il massimo di rotazione possibile L'area di Chieti e del Campus porta bene a Pasquale Maione perché torna qui a Chieti e ritrova una vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Sì, guarda, salvo il risultato oggi, eh, pochi minuti del primo tempo e pochi minuti del secondo tempo. Noi siamo giovani ma non può essere sempre una scusante perché ci complichiamo la vita da soli. Noi riusciamo purtroppo a chiudere le partite, la squadra... Ancora non riesce a capire che dura 60 minuti contro tutti. Oggi i ragazzi del campus hanno dimostrato di aver carattere e questo secondo me è un segnale molto positivo per tutto il gruppo, ne ho parlato anche con Danilo. E noi invece al contrario ci complichiamo la vita da soli e ripeto, salvo questi due punti che ci servivano come l'aria, facciamo una bella boccata, dobbiamo rimetterci sotto a lavorare da lunedì perché se andiamo così non va tanto bene, dobbiamo migliorare credo sotto l'aspetto di vista caratteriale soprattutto. Forse avete rivisto un po' i fantasmi delle ultime quattro sconfitte al decimo nel secondo tempo quando il campus partendo dal meno 6 della fine della prima frazione si è rimesso addirittura a meno 1. Sì ma ripeto noi non ci possiamo permettere di scioglierci così, cioè per noi la partita finisce al sessantesimo quando l'arbitro fischia. Il nostro uomo più grande è un 2000 che tra l'altro è anche infortunato, in campo abbiamo tutti 2000, 2003, 2005, 2002, quindi è chiaro che questi cali ci devono essere, però io proprio vedo un atteggiamento come se nel primo tempo più 7, non so quanto è finito, la partita era finita per loro, invece questa categoria che è stata creata quest'anno è ottima dove tutte le partite si giocano punto a punto fino alla fine, anche quando abbiamo perso abbiamo giocato queste quattro partite di cui parlavi tu, abbiamo giocato fino al sessantesimo e al contrario quando vinciamo dobbiamo giocare fino al sessantesimo. Spero che serva da lezione perché ogni partita serva da lezione ai ragazzi e dobbiamo iniziare a lavorare di nuovo il lunedì seriamente e metterci sotto se vogliamo ottenere il risultato che siamo presenti. Fissi. Io eh, quando abbiamo perso queste quattro partite di fila io vedo ragazzi che fanno questo per passione, per amore, quindi vedo che ci mettono tutta l'anima, non credo che sia una mancanza di voglia di lottare, è proprio che magari mentalmente abbiamo dei blackout, forse ci manca uno un po' più esperto che prenda per mano la squadra e faccia capire quando è ora di spingere, quando è ora di fermarsi, eh, noi andiamo Forse ci adattiamo anche al ritmo della squadra avversaria, non riusciamo noi ad imporre un ritmo nostro, sia quando vinciamo sia quando perdiamo e questo non va bene, noi dobbiamo eh, capire che se vogliamo portare a casa qualche risultato a volte c'è da correre, a volte c'è da fermarsi, bisogna guardare e giocare anche col tabellone, ma questo quando si parla di esperienza, che cos'è l'esperienza? E eh, queste cose qui, eh, ripeto, dobbiamo avere pazienza perché la società non è che voleva vincere il campionato, noi abbiamo fatto un gruppo di tutti giovanissimi dove serve tempo, pazienza per arrivare a qualche risultato e spero di, come li abbiamo ottenuti col campus del biennio precedente, di riuscire a ottenerlo anche contro, con, con questo gruppo qui perché abbiamo, abbiamo tempo e voglia di far bene.
Dall'esterno questo nuovo ciclo del campus come lo vedi? No, eh, ripeto, ho visto un gruppo con, con carattere, ho visto un gruppo che poteva mollare tranquillamente a fine primo tempo perché anche voi avete fatto molte sconfitte, quindi magari dei ragazzi giovani potevano mollare e invece Danilo è stato bravo a tenere la squadra con l'attenzione alta, ho visto un paio di, di, di azioni tecniche personali, individuali molto molto buone, eh, penso che sia un gruppo con livello medio più alto del gruppo precedente, chiaramente rispetto al gruppo precedente precedente questo campionato di un livello molto più alto rispetto al girone B che facevamo noi nel primo anno quindi eh, bisogna avere pazienza, non mollare, continuare a lavorare per far capire a questi ragazzi che poi i risultati si, verranno, si vedranno eh, a fine anno o addirittura l'anno prossimo. Per Fragnito è stato un ritorno a casa perché questa è stata la casa di Fragnito per due anni sicuramente positivo e fortunato perché la Generanzara veniva da quattro sconfitte consecutive e qui a Chieti ha ritrovato la strada della vittoria. Assolutamente, è stata una bellissima emozione tornare qua dove appunto sono stato per due anni, felicissimo, ho rincontrato un sacco di compagni, di allenatori, di dirigenti, quindi è stata una bella partita anche sotto questo punto di vista. Oltre a tutto ciò siamo felici che finalmente siamo riusciti a vincere dopo una serie di sconfitte che comunque ci aveva un po' demoralizzato, ma ora speriamo che con questa vittoria possiamo tornare sui nostri passi. Senti, come vedi il percorso di questo nuovo Campus Italia dall'esterno? Fino a qualche mese fa sei stato protagonista del vecchio gruppo del Campus Italia. Dall'esterno come lo vedi questo nuovo percorso? Credo sia veramente un'ottima squadra sotto tutti i punti di vista, sia da un punto di vista atletico ma anche tecnico. Stanno tutti su un buon livello, sullo stesso livello, quindi secondo me si possono dare una buona mano per crescere insieme e migliorare. Con questa vittoria avete fermato un po' l'emorragia dei risultati, quelle quattro sconfitte conseguite, tra l'altro tre soltanto di un gol nel finale, solo l'ultima forse un po' più evidente diciamo, delle quattro sconfitte. Può essere questo il punto di partenza per un rilancio in classifica? Quali potrebbero essere gli obiettivi della Genea Lanzare in, da oggi in poi in questo campionato di Asilver? Sì, sicuramente è un punto di partenza, dobbiamo lavorare sul carattere perché nel secondo tempo soprattutto siamo riusciti a tirarlo fuori, cosa che non abbiamo fatto invece durante le altre partite, infatti bisogna vedere il risultato e da qui possiamo partire per cercare sempre di migliorare. Sicuramente ci sono degli aspetti positivi, abbiamo giocato un ottimo attacco, infatti si vede dal numero dei gol, però abbiamo... Fatto cilecca, se si può dire così, sulla difesa, visto che l'avevamo anche allenata tutta la settimana. Che questa gara fa un po' parte del eh, percorso di crescita di questo gruppo, no? Sì, appunto il Campus Italia è un percorso di crescita soprattutto individuale e il nostro scopo a lungo termine è, sarebbero le qualificazioni all'europeo, non ogni singola partita. Ovviamente è una sfida... Per tutti noi e ognuno vuole mostrare il suo meglio, però comunque si pensa a un futuro obiettivo lontano. Buona la prestazione tua personale, perché insomma si pensa alle prestazioni di gruppo, ma anche quelle personali sono importanti. Questa sera insomma ti sei ben distinto. Sì, sono soddisfatto, però ovviamente cerco sempre di migliorarmi. Infatti dopo probabilmente andrò a rivedermi la partita e a vedere quello che ho sbagliato, perché tutti sbagliano.